。この車のオーナーさんですか。はい。ちょっと YouTube なんですけども撮らせていただいてよろしいですか。はい、はいどうぞどうぞ。お100リッタータンクですね。貴重な GTA ですねこれ。これなんなんですかこれはこれジープやん孫乗せて引っ張ったジープやんか<笑>投資物ですかこれあ自分で自分で作ってやん<笑>、えー、非常にねこれお手製なんですねこのジープでこ,のこの C 回復も5メーター20の C 回復も作ったんですよ、はい、エンジンは5枚で器用なんですねはいこちらにねスカイライン 54B ねいわゆる GTB っていうね言われるスカイラインがあるんでねちょっと見ていきましょうねこれね今オーナーさんにお話をね伺ったんですけどもこれ実はねワンオーナーでね乗り継いでおられるというね55年ですよ新車で買って55年すごいねスカイラインなんですよこれこのフォーグランプとかねいいですねもちろんねワンオーナーなんでシングルナンバーですよねでねこのね初任給がね23万の時代にねこれ94万の車をね買ったというねまあその逸話もねいろいろちょっと伺ったんで後でね紹介はしていきますけどもこれねこのノーマルのホイールもう全てがねノーマルを維持されてるんですけどもねこのホイールキャップもねノーマルねこの赤バッジですよ GTB なんで GTB は赤バッジこの状態が非常に非常に綺麗な状態だねいやー非常にね綺麗な GTD ですねこのオーナーさんね非常にね器用なんですよこの泥よけもねお手製らしくてで,でね塗装もねこれすごい綺麗なんですけどもねまああのオーナーさん自身がねちょこちょこリペアでね塗装はねされてるということでねそれでこの状態を維持されてるらしいですねこれシングルナンバーですけどもこれは55年だと55年22歳から55年22歳から55年もしかして新車からっていうことですかそうですそうですわーおでその時にね94万でそのカタログっていうかね,、うんうん、これね領収書に、ね、書いたへえー、すごーうわえー、当時もののこれな、はい、もうこう店んとこを入れてる、はい、ちょっと見せてくださいこんなこんな GTA のカタログなんかこんなんうわ当時当時のカタログ,タログち,ょちょっと開けさせていただいていいですか、うん、うわーすごい、はい、うわすごい値段表価格表これやなお父さん、うん、54A が七十五万で、五四 B の三型、九十四万、うん、この、このタイプですか。はい、それの。へえ、九十四万。当時の九十四万って。めちゃめちゃ高い。二万か三万の給料。にす、と、当時の月給は二三万の時代に九十四万を。新車で買わはったんですか。そうです。すごい。うわあ。すごいな、これ。これ A タイプですね。こっち B。こっち B ですね。G. T. B. ですね。ごめんなさい。三連ウェーバーなんで、G. T. B. ですね。ね、青バッジと赤バッジでね。ね、それで赤と青のね、違いなんですね。G. T. B. これスカイライン G. T. B. ですよ。うわー、すごい貴重な。カタログ。みんなに見せて、ボロボロになってきた。いやー、これはね、非常に貴重なね。カタログを今ね、皆さん見せていただいてますよ。これ G. T. B. ですよ。いやー、すごい。やっぱその打席でもね、はい、あのそのまま。へえ、当時のままですか。そうそうそうそうへえ、これ、えもちろん、こうイベントでしか。乗ってられないですよね。普段では乗ってないですよ、ね。よ、はい、乗ってます、時たま。え、あ、そうなんですか。愛はね、ロードスター。はあ。お店辞めてからね、それまではこれ、しかなかった、乗ってたんですね。はい。私も子供四人いるから。はい。大変やってる。いや、非常に貴重な。カタログをありがとうございました。これすみません、ちょっとありがとうございます。すみません。あのこれ仕事が忙しかった社会、はい、乗り換えの場がなかった。へえ、すごいな
、ね、GTB はね100リッタータンクなんでトランクのね大半がね燃料タンクなんですねえー、あほんまですかいいですかあのオーナーさんちょっと奥さんから提案していただいたんですけどちょっと座らせていただいたどうどうどうありがとうございます,すみません今ねちょっとねオーナーさんから許可をいただいてね座席に座っていいということ僕ね54の座席に座るの初めてですねうおお意外とね、古いあれにはまだいやーこれね55年ねずっと乗られててね、内装もそのまんまということでめちゃくちゃ綺麗ですよこれいやーこれねちょっと感動ですよ僕いやーこれ 54B のね今運転席に座らせていただいてこのメーター周り見てくださいよこれねうわ8000回転まで回るんですねでこのメーターーメタ200キロまでね刻まれているという。えー、これね、ヒーターがついてたんですね。で、ここにスカイラインのね、2000のバッチですよ。で、この空気口、空気口ね、これね、これエアコンじゃないんですよね、この、この、室外のね、空気がね、ここからね、室内に入ってくるんですね。うわ、これいいな、この、このマッハタイプのね、ステアリングで、プリンスの P ですよ。で、シフトはね、シフト、ちょっと触らしい。うわぁ、いいな。五速ですね。五速。うわかっこいい。こういうなんか、時計がね、懐中時計がね、もう昔の車っていう感じですよね。非常にもう綺麗ですよ、これ。ダッシュボード割れなし。ね。この天井も綺麗。この内張りもめちゃくちゃ綺麗。どんな中で変わってんのこれだけやな、ね。あ、シフトブーツ、うん、シフトブーツシフトブーツだけは変えたというこれがシフ,シフトブーツへえあそれがもともとのやつなんですか、うん、あなるほどこれがオリジナルのこれへえこれがオリジナルのシフトブーツらしいんですけどもこれ以外は一切変えてない破れがないですよね<笑>なんでこんな綺麗なんですかずっと55年乗り続けて直すやんあリペアされてるんですかここはかこのままや硬いはいここは柔らかいやろ、はい、これ変わってんねここだねいやこだわらせたからこんないらんわなあの東南ボスのナンバープレートのあーあーありがとうございますすいません,すい,ませんいただきますすいませんありがとうございます<笑>これナンバープレートのね東南ボスのやついただきましたありがとうございます<笑>ありがとうございますでも多いだねさっき渡ったかなすごいっすねそう初任給が二三万の時代に九十万の車っていうのは。いかへんかね。はい。ガソリンスタンドをしようって、お、親父が。経営してはったんですか。うん、はい。手堅いに、それに、わしが、まあ、高校卒業して、すぐ関わった方いに。はい。仕事手伝わさんの堅いに、親父が。ああ、よくあるパターンですね。そうそうそうえ、もともとスカイライン好きだったんですか。いや、そんなの、僕あんまり車好きなことない。お父さんが選ばれはったんですかじゃあそれでもその自分はやっぱり一番かっこよかったやんこれだって GTB って走るグレードじゃないですかまあ言うたらガソリンスタンドしてたらみんなそんな人あのね、はい、昔やったらね、はいえー、とグランプリがあって北の元とかいう人やはったはいはいはい砂子さんとかねあ,あの辺の弟やとか言うてガソリンスタンドに寄ってごそごそやっとった仲いいにはいだからそんな関係やろうな。あ、そのその人が来てはったんですか。今日来よったらよろしい。友達が連れてきたり、ああ。なんで鈴鹿へ走りに行くねん言うて。プリンスのドライバーじゃないですか。そ,ね、そうそうそうそう。そんなやつが来とったし、はい、昔はそんなやって。へえ。すごい縁があったんですね。この泥受けなんかもそのまんま残ってるし。違う。これは僕が作って。あ、作ったんですか。このマークを切って、はい、んで、はい、ここにも。このマークあるでしょこんなんは自分でスプレーして,してはあなるほどなるほどへえそういうな豆やねん<笑>好きなんですねそれねこんなん見たらわかるでしょへえすごいなこれじゃあ塗装とかももうそのままそのまんまですか、うんうん、じゃあ雨の日全然乗らんかったんですねじゃあよう見たらそんなことないですかずっと雨ざらしやったわけじゃないでしょちゃんとガレージ。あ、そうなんですか。店の裏にあったな。うん、店の、うん
ったんだ。だから何回かは、それは下ちょっとこの辺来てくる。自分でパテして。パテ自分で。色は、はい。普通二十年した腐ってきますよ下回り。やっぱ維持するのはね。大変ですね。スプレーのな、ガンな。自動車用のゴッツやったな難しいね。スプレー感こうできてな。これ白やった白。黄色。ほんで黒とかな。ちょっとずつ混ぜてな。こう服ね。合うまで。あ、合うまでやってたら。ここだけやったらここだけ直そうと思う、はい、簡単できんでこれは難しいね<笑>だからもうぜひそこ直ったらもう全部せない全然でもムラないじゃないですかすごい綺麗にねへえ割とまめにね混ぜもしてはい、あ、すごいですねじゃあ全部直ってんじゃないですかこちらね GTB なんでねウェーバーが三連装ねウェーバーが三連装これがね走りのグレ,グレード GTB なんですよねそのままです,、ね、すごいですねこれちょっと見てくださいコーションプレートねエスコー 4B の3型ね G7 エンジンですよねそうでしょこれね日産プリスって書いてるのがいいでしょいいですね、うん、これもまあないもんねプリンスプリンスはもうないですからね,ねこれ G7 エンジンですねでウォッシャーのこれいいでしょゴムなんよこれそうですね<笑>そうなんですね袋なんですよねこれねそうそうそうね、これがまた強いな、うん、ね、一時ね、ミラーをねなんか変えたけたね、一回さけどまた戻,戻してあで、そこに一回つけたけども、うん、もう一回こっち戻したということです、うんうん、こ,れこれと違うやつをつけたみたいうんまあ近くにある方が見やすいですからねこの方がね、感覚的にもあそうですねね、ということでね室内に乗らさせていただいたというね貴重な経験をさせていただいたね本当にねいい経験をさせていただきましたありがとうございます。この車何回か撮らせていただいてるんですけどもね皆さんこの車が放つオーラを感じ取れますか僕はねビンビンにね感じ取ってますよそうなんですこのオーラがねビンビンに放ってる車っていうのはね GTR なんですよねこれね本物の GTR なんです44年式ですよね44年グリルこのねライトの中にこのガラスが入ってるタイプっていうのはねかっこいいですよね。44年グレーでもね。このバッジですよ。これはね、レプリカでも何でもありませんよ。孫をことなき、本物の GTR のバッジなんですね。ね。色もね、シルバー。綺麗なシルバーですよね。おそらくこれ、オールペンされてるんじゃないでしょうかね。あの、昔のね、シルバーってね、クリアがラッカーなんでね、ちょっと黄色っぽくなっちゃうんですよ。だからシルバーでもね、黄色っぽくね、変色している。個体が多い中ねこちらは非常に綺麗なシルバーなのでおそらくはオールペンされてるんではないかと、ね、推測されますねでねアルミはね渡辺ですね箱須賀はね黙って渡辺ですよね男は黙って渡辺ですよこれはね箱須賀は黙って渡辺ですよねえまあこれは個人的な偏見なんですけどもやっぱりね渡辺が非常にかっこよくね決まりますよねでこのねスカイライン GT のねこの赤バッジね赤バッジは孫うことなき GTR の証でこのね白なんだけどもこのね塗装が剥がれてしまったバッジがね50年の時をね経てきたっていう感じがしてかっこいいですよねでこのねリアフェンダーですよもちろん R なんでね R カットしていますけどもこのサーフィンラインをねこのつんざくようにねこの描かれたアーチこれがね R の証なんですよね非常にねこのプレスラインがね美しいで綺麗にね落とされたこの渡辺ねこの辺のね車庫単語合いとかフェンダーにかかったねタイヤとかねこの辺の感じが非常にねオーナーさんのセンスを感じますよねはいでねこのワンテールはねワンテールは40年まあ当たり前なんですけども40年のワンテールエリアにもしっかり GTR のバッジ
でね GTR なんで白ガラス熱線が入ってなくてね透明なガラスは白ガラスなんですねで室内も非常に綺麗ですよナルディのステアリングに変えられてるんですけどもね室内は本当に綺麗ですね白ガラスなんでね室内は綺麗に見えると思いますけども破れはないですよこれねシートはノーマルなんですよで GTR はねリクライニングしない、ね、シートこれ全然破れないですよしかもめっちゃ綺麗ですかっこいいですね非常に綺麗ということで独特なオーラを放った4畳年式の箱塚 GTR でしたねはい、はい、お隣はですねこれもねいつも撮らせていただいている箱塚ですね45年グリルねこれね皆さん45年式だと大思いでしょ実はねそうじゃないんですよこれね44年式なんですよえだってグリル45年式じゃないかっていう人もいるんです44年式のグリルっていうのはこれなんですよで本来ならねこの箱須賀もね44年式なんでこのグリルになるんですけどもしかしねこれ45年モデルへとね移行する過渡期のモデルなんでこのグリルなんですねしっかりねあのリアのねテールも45年式なんですよこれねジーパンとかでもよくあるじゃないですかモデルがね移行する前のねちょっと混在したね仕様というかねそれがねかっこいいですよねそれがヴィンテージ感がね醸し出されててねかっこいいですよねマニアにはねたまらない仕様ですよねでねこの箱塚のすごいのはこのセミワークスと呼ばれるこのフェンダーにねこの極太の渡辺ですよこれ皆さんこの迫力を見てくださいこれこのフェンダーでもこれでもセミワークスなんですよこれよりねさらに凄まじいワークスフェンダーっていうのがあるんですけどもねいやもうこのねセミワークスでも十分太いですよね十分極太ふかりむのね渡辺がね収まるんですよねこのこの迫力を見てくださいこれねリアにも行きましょうねこれこれちょっと拳がね拳丸々入りますよこれこれすっごいっすよあのねスマホが入ってしまうというねスマホがすっぽり入るリムって何なんですかこれねそんなね深リム見たことないでしょこれめちゃくちゃすごいっすよこれねでねもうこの車はねフォールワンなんですけどもねもう走りに徹するんでねもうこのリアはね乗り降りさせねえぜっていう感じですよねあれ誰かリアに乗ってますよねにゃーうんはいこのねリアからのド迫力ですよこれを見てくださいねこの赤が鮮やかですよねこのおそらくね GTR のね専用色の赤と同じ赤だと思うんですけどもねこのシンクのねレッドがね非常にかっこいいで室内はね脱音コンペにねで水中間のシフトのこの辺はね、まあ、70年代のねお約束なんですけどもねお茶目ですよねでミラーはねナポレオンバッカミラーですねでリアのねテールですねこれはあのテールワークレス仕様にしてますけどもこのねバックランプがね四角でしょバックランプが真四角なのは45年の証なんですねだからねこの箱塚はね44年と45年のね特徴がね混ざった非常にね過渡期のレアモデルなんですよねそうですよねレアなのよねということで非常にねワイドボディのね44年式の箱塚でしたね革命のジャパンですね革命のジャパンなんで後期のジャパンになりますねこちらにもね見覚えのある箱塚がありますねこのボンネットを見ていただきましょうね Z が来ましたねサンバロの Z これね皆さんこの Z のすごいのはねこうですよシングルナンバーのねサンゴロの GTR なんですねこの迫力のボディを見てくださいこれこのフェンダーのねきっとね